పేషెంట్లకు ఇది ముఖ్యమైన క్లాస్ అండి ఎలక్ట్రో హోమియోపతి అండ్ ఆల్ట్ సిస్టమ్ మందులు ఎలా వాడాలి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుంటే మీరు మీ జబ్బులు వ్యాధులు ఫాస్ట్గా క్యూర్ అవుతాయి పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతాయి జాగ్రత్తగా వినండి ఇది ముఖ్యమైన క్లాస్ అండి మీకు ఇది పేషెంట్లకు పబ్లిక్ కూడా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కలుగుతుంది దీనివల్ల వారు సుఖకరమైన జీవితాన్ని హ్యాపీ హెల్దీ పీస్ఫుల్ గోల్డెన్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ గడుపుతారు ఇందులో మెడిసిన్స్ ఎలా వాడాలంటే ఈ మందులు అండి ఎలక్ట్రో హోమియోపతి అండ్ ఆల్టర్నేట్ మెడికల్ సిస్టమ్ ఆ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ డెవలప్డ్ బై ఎస్వీపిఎస్ ఇంటర్నేషనల్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ భారత్ హిందుస్థాన్ అండి మిర్యాలగూడలో మన ఎస్వీపిఎస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది మెడికల్ వాస్తు యోగా సెంటర్ అండి ఇందులో పద్నాలుగు సర్వీసెస్ ఉంటాయి మెడికల్ వాస్తు యోగా మూడు మెయిన్ వింగ్స్ సబ్ వింగ్స్ ఇందులో ఒక పద్నాలుగు సేవలు ఉంటాయండి వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్స్ ఇందులోనండి చూడండి మీకు జబ్బుకి ఒక మందు ఒక డోసు రెండు మందులు ఒక డోసు లేదా ఒక మందు ఒక ఇంజక్షన్ లేదా రెండు మందులు ఒక లీటరు లిక్విడ్ మెడిసిన్ అని ఉంటుందండి లీటర్ బాటిలో ఒక మెడిసిన్ వాడ కల్పిస్తారు ప్లస్ ఒకటో రెండు మందులు లేదా ఒక మందు ఒక డోసు డిసైడ్ చేసి ఇస్తారు ఒక ఇంజక్షన్ కూడా ఇస్తారండి డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఇంజక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇందులో అయితే టోటల్ డిసీజ్ కోసం ఒకసారి ఇవ్వాలి నా ఇంజక్షన్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ లేదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ నెలకు ఒకసారి ఇవ్వాలని మన డాక్టర్స్ సైంటిస్టు యోగేశ్వర డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్ రీసెర్చర్స్ మనకు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉంది మన ఎస్వీపీఎస్ ఆర్గనైజేషన్లో మెడికల్ ఇంగు వాస్తు ఇంగు యోగా వింగ్ అని అన్నీ ఉంటాయండి మెయిన్గా మూడు వింగులు ఇందులో పద్నాలుగు యూనిట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ సబ్ సర్వీసెస్ సో అది డాక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తారు అయితే ఈ మందులు ఎలా వాడాలంటే మీరు పినిస్తో బొక్క పెట్టుకోండి ఈ డ్రాప్స్ పడతాయండి ఫైవ్ ఆర్ టెన్ డ్రాప్స్ పడతాయి నెమ్మదిగా తాగండి టీ తాగినట్టు లేదా ఏడు గుట్టుకులు తాగండి మూడు నిమిషాలు ఆగాలి ఎందుకని ఆ మందు పారాలి తొందరపడదు మళ్ళీ రెండో మందు వెంటే తీసుకోవద్దు గ్లాసును శుభ్రంగా కడగాలి మర్చిపోకండి మళ్ళీ ఆ మొక్కలు వేరు ఈ మొక్కలు వేరు సింగిల్ రెయిన్బో ఫార్ములా డబల్ రెయిన్బో ఫార్ములా పద్నాలుగు మొక్కలు తొమ్మిది మొక్కలు పదమూడు మొక్కలు ఏడు మొక్కలు అట్లా కలిసి తయారై ఎలక్ట్రిసిటీ మెడిసిన్స్ మేజర్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మన ఫార్ములా మెడిసిన్స్ ఇవి మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మన ఆర్గనైజ్ తయారై వస్తాయి అన్నమాట ఇవి సో జబ్బుకి కోర్సు వైజ్ మెడిసిన్ డిసీజ్ వైజ్ మెడిసిన్ ఉంటుంది ఇందులో జబ్బుకు ఒకటి రెండు మందులు డిసైడ్ చేస్తారు మూడు నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత రెండో మందు కూడా ఇలాగే మళ్ళీ ఐదో పది చుక్కలు వేసుకొని నెమ్మదిగా తాగాలి ఈ కోర్సు అయిపోయింది కదండి ఒక పావు గంట సేపు ఏం తినొద్దు తాగొద్దు నోట్లు ఏం పడవద్దు అనమాట ఎందుకని మందులు పారాలి నెక్స్ట్ మీకు బీపీఓ షుగరు ఆస్తమో కీళ్ళ వాతమో థైరాయిడ్ ఏదో ఉంది సంథింగ్ దీర్ఘకాలిక ఇంగ్లీష్ మందులు వాడుతున్నారు అయితే ఆ మందు ఈ మందు రెండు వాడుకోవచ్చు ఇది సైడ్ బెనిఫిట్స్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అన్ని పర్మనెంట్ క్యూర్ చేసేస్తుంది జబ్బుల్ని సైడ్ బెనిఫిట్ గంట తేడా అది వాడుకోవచ్చు ఇది వాడుకోవచ్చు నిదానంగా ఇంగ్లీష్ మందులు తీసేయాలి ఇది సిస్టమ్ అనమాట ఇందులో ఈ పద్ధతి పాటించండి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి మెడికల్ రిపోర్ట్స్ టెంపర్మెంట్ అండి బేస్ మెడికల్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటిదండి యూరిన్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఎక్స్రే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాను సిటీ స్కాను ఎంఆర్ఐ స్కాను మీరు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వస్తే మన డాక్టర్స్ దగ్గరికి ఏ టెస్టులు మీకు అవసరమో మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసి రాస్తారనమాట ఆ టెస్టులు చేయించి మరలా వస్తారు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ వేరండి ఏ డోసు ఏ మందులు ఎలా ఎలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి సబ్జెక్ట్ అనమాట దాన్ని బట్టి మెడిసిన్ డిసైడ్ చేస్తారు ఆ మెడిసిన్ వాడుకోవాలి ఆకు పంచరా ఎలక్ట్రో పంచరా మ్యాగ్నెట్ థెరపీ జల థెరపీ అమ్మి బొక్కలు ఏమైనా ఇరిగి ఉంటే లాగి కట్టు కడతారండి ఫైబర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి బ్యాండేజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఎక్సలెంట్ అనమాట సూపర్ పదిహేను రోజులు బాగా అయిపోతాయి అసలు పెద్ద పెద్ద మేజర్ సర్జరీ కేసులు బాగా అయిపోతాయి ఇందులో ఇలా అన్ని ట్రీట్మెంట్ ఏ టు జెడ్ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ మెడిసిన్ టైప్స్ అండి ఫార్మ్స్ గ్లో ఇది డ్రాప్స్ అండి డ్రాప్స్ ఉంటాయి ఇంజక్షన్ ఉంటాయి గ్లోబల్స్ ఉంటాయి ట్యాబ్లెట్ ఉంటాయి సిరప్ ఉంటుంది లిక్విడ్ మెడిసిన్ అని ఉంటుంది వాటర్ మెడిసిన్ నెక్స్ట్ ఫార్మ్స్ టైప్స్ ఇప్పుడు టైప్స్ గురించి తెలుసుకోండి అక్విట్ స్టేజ్ అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అర్లీ స్టేజ్ డిసిజన్ అక్విట్ స్టేజ్ అంటారండి ఫస్ట్ స్టేజా సెకండ్ స్టేజా థర్డ్ స్టేజా ఫోర్త్ స్టేజా లాస్ట్ స్టేజా కండమ్ స్టేజా ఉండే కేసా పోయే కేసా అయితే ఇప్పుడు పోతుంది ఇవాళ పోతే రేపు చేస్తారు నెలలో చేస్తారు ఓ సంవత్సరం చేస్తారు మూడు నెలలు చేస్తారు అన్న కేసులు కూడా మనకు ఇప్పుడు పోయే కేసులు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు పది ఏళ్ళు బతికారండి ఇందులో చాలా గొప్ప సిస్టమ్ ఇది ఇప్పుడు హెచ్ఐయు వాళ్ళకి హెచ్బిఎస్ ఏజీ వానికి మనం
అయిపోయింది కదండి ఇక మినిమం వాస్తు ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాలండి మీరు అంటే మీరేం వాస్తు సిద్ధాంతులు ఇంజనీర్లు అవ్వమని అంటలేము తూర్పు ఉత్తరం ఖాళీ ఇంటికి కొద్దిగా గాలి వెలుతురు ఫ్రీ సర్క్యులేషన్ అవి వేరు గుడ్ వెంటిలేషన్ డి విటమిన్ రావాలి సూర్యకిరణాలు పడాలి తూర్పు చెట్లు అడ్డంకులు ఉండకూడదు మీ తలుపులు కిటికీలకు ఇంట్లో ఇంటి ఆవరణలో సూర్యకిరణాలు పడాలి జబ్బులు తొందరగా పోతాయి తర్వాత యోగా ధ్యానం మినిమం ప్రిన్సిపల్స్ మినిమం చేయాలండి యోగా ధ్యానం చేస్తే మీరు జబ్బులు తొందరగా పోతాయి ఈ సైంటిఫిక్ ఇది అంత సైన్స్ బేస్డ్ అని మేము ప్రూవ్ చేసాము రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాసాము అంతా మొత్తం మనకు అనుకూలం ఇది సక్సెస్ అయిపోయింది మన థీసీస్ రీసెర్చ్ అంతా వండర్ఫుల్ అనమాట సో ఏ యోగా చేయాలి ఏ ఆసనాలు చేయాలి మన యోగీస్ కమ్ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ కమ్ యోగీస్ మన డాక్టర్సు బెస్ట్ డాక్టర్స్ వైద్య రత్న సురీశ్చర్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు మేము చెప్తాము దాన్ని బట్టి ఆ యోగాసనాలు చేసుకోవాలి డాక్టర్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి తర్వాత వైటల్ ఫోర్స్ ఇమ్యూనిటీ ఫోర్స్ కొందరికి తక్కువ ఉంటుందండి వారికి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ డోసులు అడ్జస్ట్ చేయాలి రోజు వాడే వాళ్ళకి మూడు రోజులు వాడి మూడు రోజులు ఆపమని వన్ టైమా టూ టైమా వీక్లీ టూ టైమా కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేయాలి జబ్బులు పోయినాక ఆపేయమని చెప్పాలి ఇలా వారికి ఆ డోసులు అడ్జస్ట్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ మినిమం ఈ వాస్తు యోగ కంపల్సరీ పాటించాలి ఇక డైట్ విషయానికి వస్తే ఇక మిగతా అల్లోపతి సిస్టమ్ కానీ వేరే సిస్టంలో డైట్ ఏముంటుందో అదేనండి ఇక సపరేట్ ఏముంటుందండి డైట్ ఇక ఉప్పు కారాలు మాంసం వగైరా అయ్యి గ్యాస్ అసిడిటీ అల్సరు నూనెకి పైల్స్ నూనెకి అది కొన్ని రోజులు తినక బాబు కొన్ని రోజులు తగ్గించుకోమంటారు బీపీ నూనెకి ఉప్పు తగ్గించుకో టెన్షన్ తగ్గించుకుంటారు షుగర్ నూనెకి హార్ట్ ప్రాబ్లం నూనెకి టెన్షన్ తగ్గించుకో ఒత్తిడి తగ్గించుకో తర్వాత షుగర్ వానికి షుగర్ పేషెంట్కి తీయటి తినొద్దు బాబు అని చెప్తాం మనం ప్రశాంతంగా ఇంకా ధ్యానం చేయి రెండు మూడు పూటలు లైట్ యోగా కూడా చేసుకోని చెప్తాము అది ఇక మిగతా సిస్టంలో ఏముంటుందో ఇది కూడా అదే అనమాట నెక్స్ట్ మేజర్ సర్జరీ కేసెస్ అన్నీ బాగు చేయవచ్చు అండి నార్మల్ డెలివరీ నాలుగు గంటలు చేయవచ్చు బోన్ ఫ్రాక్చర్ కేసుని పుల్ అండ్ టైమ్ మెథడ్లో మనం బ్యాండేజ్ చేసేస్తాము ఒక నొప్పిది ఒక మందు ఇచ్చేస్తాం గుజ్జుది ఒకటి ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా క్యూర్ అయిపోతాయి వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు యూట్యూబ్ గూగుల్ కూడా అయితే ఇందులో నుండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు సపోజ్ దగ్గు మందు తీసుకున్నారు దగ్గు తగ్గాక మీరు ఆపలేదు ఇంకా వాడుతూనే ఉన్నారు దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది మళ్ళీ మీరు డాక్టర్స్ కాంటాక్ట్ అయితే ఫోన్ చేస్తే అది పక్కన పెట్టండి నాలుగు రోజులు అవసరం లేదు తగ్గింది అంటారు అది తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ మందు పక్కన పెట్టేయాలి మళ్ళీ అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటే ఎప్పుడు రెండు మూడు నెలలు పని చేస్తుంది పక్కన పెట్టేయాలి అనవసరంగా వాడొద్దని సరే పొరపాటున ఒక డోస్ ఎక్కువ వేసుకున్నా ఏం కాదులేండి సైడ్ బెనిఫిట్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు అయితే సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే అనవసరంగా మందులు వాడద్దు జబ్బులు తగ్గినాక పక్కన పెట్టాలి మార్పు వస్తూ ఉంటే తగ్గించుకుంటూ రావాలి ఇట్లా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి మొత్తం పోయినాక పక్కన పెట్టుకోవాలి వాడకూడదు అని అర్థం అనమాట సైన్స్ చెప్పేది అది తర్వాత కొందరికి చెమట వస్తుంది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం కొందరికి ఒక రెండు సార్లు దొడ్డు వస్తుంది మంచిదండి కొందరికి ఈ మోషన్ రూపంలో చెమట రూపంలో కొందరికి లైట్ పెయిన్ వచ్చి అలా పోతుంది మళ్ళీ వేయకూడదు కొందరికి ఒక్కొక్క డోస్తో పెయిన్ పోతుందండి మళ్ళీ అది వాడితే కొద్దిగా నొప్పులు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది పక్కన పెట్టేయమంటే మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది అంటే అంటే ఏమిటి అర్థం అర్లీ స్టేజ్ జబ్బని అవసరం లేదని మందు పక్కన పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఏదైనా ఎప్పుడైనా వస్తే వాడుకోవచ్చు అలా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ అఘాబ్రా పడద్దు టెన్షన్ పడద్దు అంతా సైడ్ బెనిఫిట్స్ అంతా ప్లాంట్ ఫ్లవర్స్ ఇదంతా మార్కెట్లో ఏడు వందల మొక్కలు ఐదు వందల పూలు మనం మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల మొక్కలు సేఫ్ మొక్కలు వాడుతున్నాం వంద నూట యాభై ఫ్లవర్స్ వాడుతున్నాం వండర్ఫుల్ అని ప్రూవ్ చేసాం మనం గవర్నమెంట్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ ఈ లిక్విడ్ మెడిషన్ వన్ ఇస్ టు టూలో వాడుకోవాలండి ఆ లీటర్ బాటిల్ ఉంటుంది కదండి అది మెడిషన్ కదా ఒక్కొక్క టీ కప్ అంత మందు రెండు టీ కప్ మందు నీళ్ళు పెద్ద గ్లాసులు వేసుకొని ఉదయం ఆరు గంటలు సాయంత్రం తొమ్మిది గంటలు పడుకునేటప్పుడు నెమ్మదిగా టీ తాగినట్టు తాగాలి ఇది అండి గ్లాసు మాత్రం డ్రాప్స్ తాగేటప్పుడు రెండు మందులు ఇచ్చారనుకోండి గ్లాస్ తప్పక కడగండి మెడిషన్ షూ మెడిషన్ త్రీ మినిట్ గ్యాప్ ప్రతిసారి గ్లాస్ కడగాలి ఆ కోర్స్ అయిపోయినాక పదిహేను నిమిషాల సేపు ఏం తినొద్దు తాగొద్దు అప్పుడు మందులు బాగా పారతాయి మీకు అడిక్ట్ అయిన మందు ఉంటుంది ఆ ఏడు జబ్బులే చెప్పుకున్నారు మిగతా వాటికి అవసరం లేదండి ఐదు పది ఏళ్ళు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడిన ఎమ్మటి ఇడిపించవచ్చు ఇంకా మందులు లేకుండా వస్తే ఆ బీపీ షుగర్ ఒక్కొక్క జబ్బులే పర్మనెంట్ క్యూర్ అయిపోయింది అది ఇంగ్లీష్ అల్లోపతి లైద్దా మీకు బీపీ షుగర్ ఆస్తమా కీళ్ళ చాలా జబ్బులు అయితే పోవండి లైఫ్ లాంగ్ మందులు వాడాలి మోస్ట్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఐదర్ ఫెయిల్ ఆర్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ సర్జరీలు కూడా మీకు తొందరపడదు సర్జరీ విషయంలో వితౌట్ సర్జరీ ఇలా బాగా అయిపోతాయి
నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ గూగుల్ చూసుకో చూసుకోవచ్చండి వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ మనది లక్షలాది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసులు బాగు చేశాం మేజర్ సర్జరీ కేసులను బాగు చేశాము జంతువుల పక్షులకు మంచి మెడిసిన్ ఉంది మొక్కలకు మంచి మందులు ట్రీట్మెంట్ ఉందండి నెక్స్ట్ చిన్న పిల్లలకి వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ సంతానం లేని వాళ్ళకి ఏ టు జెడ్ అనమాట ఇందులో అసలు సైడ్ ఎఫెక్టే ఉండదు ఒక్కొక్క జబ్బులు అన్నీ పర్మనెంట్ క్యూర్ అయిపోతాయి సపోజ్ మీకు దాగి ఉన్న జ్వరం కూడా బయటపడుతుంది వేడి అనిపించిన టెస్ట్ చేస్తే టైఫాయిడ్ వెళ్తుంది ట్రీట్మెంట్ వెళ్తే ట్రీట్మె